வணக்கம் 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் ருத்திதா ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறது ஆர் ஜே ஷா எழுத்தாளர் ருத்திதா எழுதுன பிழை தாண்டி உன்னை நேசிக்கவா நாவலுடைய ஆறு பாகத்தை நாம கேட்டு முடிச்சிருந்தோம் ஆறாவது பாகத்துடைய இறுதியில பிரசாத் தன்னுடைய காதல சுபுக்கிட்ட சொல்லிருவானா அதை விட முக்கியமான ஒரு காதல் காட்சி இருக்கு அதை கேட்க காத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதை கேட்க ஆரம்பிக்கலாமா மறுநாள் காலையில் சுப்ரஜா பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருக்க புன்முருவல் பூத்தவாறே அருகில் வந்து நின்றான் பிரசாத் குட் மார்னிங் பிரசாத் சார் எப்படி இருக்கீங்க என அவள் முகமலர விசாரிக்க நல்லா இருக்கிறேன் சுபு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என இயல்பாக கேட்டான் நல்லா இருக்கேன் சார் பிஸ்னஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது என அவள் வினவ சுபு பஸ் வரத்துக்கு டைம் ஆகுமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமா என தயங்கினான் அவன் எப்படியும் பத்து நிமிஷம் ஆகும் சார் சொல்லுங்க என அவள் கேட்க வந்து இத எப்படி தொடங்குறதுன்னு தெரியல இத இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சு சொல்றது சரியானும் தெரியல ஆனா சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிறேன் என பீடிகை போட்டான் அவன் அவன் என்ன கூற வருகிறான் என சுப்ரஜா ஆர்வமாக அவன் முகத்தை பார்க்க சுபு உங்களை காதலிக்கிறேன் நீங்களும் என காதலிங்கன்னு சொல்றதுக்கு வரல உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறேன்னு சொல்ல வந்தேன் சுபு ஒருவேளை உங்களுக்கு சம்மதம்னா முறைப்படி உங்க வீட்டுல என் அப்பாவோட வந்து பேசுவேன் இல்லைனா இப்படியே அமைதியா போயிடுவேன் இதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த கேட்டு உங்களை தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் என அவளுக்கு பிடிக்கும் விதமாக பக்குவமாக பேசினான் பிரசாத் அவனது கூச்சில் அவள் அதிர்ச்சி அடையவும் இல்லை ஆச்சரியமடையவும் இல்லை இந்த மேரேஜ் ப்ரப்போசல் நான் எதிர்பாராதது தான் சார் ஆனா என்னுடைய உணர்வுகளுக்கு மரியாதை கொடுத்து கேட்ட உங்களுடைய குணத்தை மதிக்கிறேன் என் அப்பா அம்மா யார சொன்னாலும் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு உறுதியோட இருக்கிறேன் நீங்க என்கிட்ட இருந்தே இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதால இதை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் யோசிச்சுட்டு சொல்லவா என எவ்வித ஆர்ப்பாட்டங்களும் இன்றி பொறுமையாகவே பேச டேக் யூ அ டைம் சுபு எவ்வளோ வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க உங்க டெசிஷன் எதுவா இருந்தாலும் அதை மதிக்கிறேன் நீங்க சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே போதும் என்றவன் அவ்விடமிருந்து விடை பெற்றான் அலுவலகம் சென்றவள் மதியத்திற்கு மேலே அரை நாள் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு ஆதித்யாவின் அலுவலகம் நோக்கி பயணமானாள் அங்கே அவள் செல்லும் முன்னரே விழா தொடங்கியிருந்தது மேடையில் சில நிர்வாகிகள் மற்றும் வேதவள்ளி அமர்ந்திருக்க ஆதித்யா உரையாற்றி கொண்டிருந்தான் அத்தனை பேரிலும் சுப்ரஜாவின் வருகையை அவனது கண்கள் கண்டுவிட்டது அவளை பார்த்ததும் இளநகை புரிந்தவன் சுப்ரஜா வெல்கம் என சத்தமாக மைக்கிள் கூவினான் அனைவரும் திரும்பி அவளை பார்க்க சற்றே அசௌகரியமாக இருந்தது அவளுக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் பண்றார் எல்லாரும் என்னையே பாக்குறாங்க வந்தவளுக்கு சீட்ட பார்த்து உட்கார தெரியாதா என உள்ளுக்குள் வசைப்பாடியவாறே அமர முற்பட சுபு ஸ்டேஜ்க்கு வாங்க என அழைத்தான் அவன் பரவாயில்ல ஆதி என அவள் பின்வாங்க வாங்கம்மா என வருந்தி அழைத்தான் அவன் எல்லார் முன்னாடியும் அவமானப்படுத்த வேணாம் வேதாமன் வேற இருக்காங்க சோ போகலாம் என தன்னைத்தான் சமாதானம் செய்து கொண்டு மேடையேறினாள் சுப்ரஜா அவள் மேடையேறியதும் இவ்வளோ நேரம் சுப்ரஜாவை பத்தி நிறைய சொன்ன இப்போ அவங்கள உங்க முன்னாடி அறிமுகப்படுத்துறேன் இவங்கதான் மிஸ் சுப்ரஜா என்னோட பல வெற்றிகளுக்கு இவங்கதான் காரணம் ஒரு ஆணோட வெற்றிக்கு பின்னாடி நிச்சயமா ஒரு பெண் இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி என்னுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடியும் இரண்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஒண்ணு என் அம்மா த கிரேட் வேதவழி சந்திரசேகரன் இன்னொன்னு மிஸ் சுப்ரஜா ராஜாராமன் எஸ் கூடிய விரைவில் இவங்க மிஸ் சுப்ரஜா ஆதித்யாவா மாற போறாங்க என அவன் அறிவித்த மறுநொடி கண்ணத்தில் பழார் என அறைந்திருந்தாள் சுப்ரஜா அதில் அரங்கத்தில் அமர்ந்திருந்த அனைவரும் அதிர்ந்து நோக்க வாட் தி ஹில் ஆதித்யா என்னோட கன்சென்ட் இல்லாம எப்படி அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்க நான் என்ன காஃபி ஷாப்பா இல்ல மாலா நீங்க நினைச்சதும் உங்களுக்கு சொந்தமாகிறதுக்கு அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி உங்களுக்கு பொண்ணோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்க தெரியல நீங்க வானா வரணும் போனா போயிடணும் இல்லையா சே என்னதான் மனுஷனும் இனியாவது அடுத்தவங்களை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஆதித்யா பணத்தால எதையும் வாங்கிடலான்னு நினைக்காதீங்க என ஆத்திரத்தில் வார்த்தைகளை உதிர்த்தவள் வேதவள்ளியிடம் திரும்பி உங்க மகனை அவமானப்படுத்தினதுக்கு சாரி மேம் என உரைத்து விட்டு வேகமாக அவ்விடம் விட்டு வெளியேறினாள் அக்பர் பீர்பால் கதையில் வருவதை போல நீளமான கோட்டிற்கு அருகே இன்னும் நீளமான கோட்டை வரைந்தால் அது சிறியதாகி விடுவதை போல ஆதித்யாவின் இந்த தவறு பிரசாத்தின் திருமண முன்மொழிவை நாகரீகமானதாக காட்டியது நங்கை அவளுக்கு முந்தைய நாள் இரவிலிருந்தே ஆதித்யாவின் செயலை ஜீரணிக்க இயலாமல் தவித்தவளுக்கு இந்த நிகழ்வு அவன் மீது வெறுப்பை விதைத்தது ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும் என்னும் பல மொழிக்கிணங்க கோபத்தில் மதியை இழந்து தடுமாறினாள் சுப்ரஜா வேகமாக பிரசாத்தின் எண்ணிற்கு அழைத்தவள் பிரசாத் சார் எனக்கு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் உங்க அப்பாவை அழைச்சிட்டு வந்து முறைப்படி வீட்டுல பேச சொல்லுங்க என தெரிவித்து விட்டாள் அப்போதும் இப்போதும் ஆதித்யாவின் நேசம் துளிர்விடும் முன்னரே கருகி போனது சில நாட்கள் கழித்து 
ஆதித்யாவின் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றது தன்யாவின் கார் அதிலிருந்து இறங்கியவள் மற்றொரு கதவை திறக்க இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் ஆதித்யா வாங்க ஆதி என அவனை கைத்தாங்கலாக அழைத்து வர தள்ளாடியவாறே வந்த தன் மகனை கண்டதும் பதறிப்போய் ஓடி வந்தார் வேதவள்ளி ஆதி என்னாச்சு பவுனுக்கு ராத்திரியெல்லாம் எங்க போயிருந்த என அவர் விசாரிக்க ஆபீஸ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்த வழியில ஆதிய பார்த்த ஆண்டி வண்டிய தாறு மர ஓட்டிட்டு இருந்தார் என்னன்னு இறங்கி கை காட்டி ஸ்டாப் பண்ணினா குடிச்சிருக்கிறார் அந்த நிலையில அவர் அப்படியே விட்டுட்டு போக மனசு வரல எங்களுக்குள்ள ஆயிரம் ஈகோ கிளாசஸ் இருக்கலாம் பட் ஒரு லீடிங் பிசினஸ் உமனா என்னோட கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர அந்த நிலைமையில விட்டுட்டு போறது சரியில்லைன்னு தோணுச்சு இப்பதான் மக்கள் இவரை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க இந்த சமயத்துல இவர் இப்படி குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டுறது மீடியாவில லீக் ஆனா தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரும்னு என்னோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டான் ஆண்டி இப்பதான் கொஞ்சம் போத தெளிஞ்சது சோ கூட்டிட்டு வந்த ஆதியோட கார் என் வீட்டுலதான் நிக்குது அப்புறமா டிரைவர் விட்டு எடுத்துக்க சொல்லுங்க இனி இவரை டிரைவர் இல்லாம தனியா அனுப்பாதீங்க ஆண்டி இந்த லவ் ஃபெயிலியர் வைப் அடங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க என தானாகவே விளக்கினாள் தன்யா அவனை அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர வைத்தவர் ஆதி ஏண்டா இப்படி பண்ற இப்பதானே எல்லாம் சரியா வந்துச்சு அதுக்குள்ள உன்னோட உடம்ப கெடுத்துக்க துணிஞ்சிட்டியே மதுவ கையால தொடுறதே பாவம்னு சொல்லி சொல்லிதானே வளர்த்த குடிச்சிட்டு தாறு மாற வண்டி ஓட்டினா என்ன அர்த்தம்பா என ஆதங்கத்துடன் வினவ அவனோ தலையை பிடித்தவாறே அமர்ந்திருந்தான் சுப்ரஜா ஏதோ ஒரு கோபத்துல அப்படி நடந்துகிட்டா அவகிட்ட நான் பேசி சமாதானம் பண்றேன்னு சொன்னாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்ட அப்போ நீயாவது நார்மலா இருப்பேன்னு பார்த்தா இப்படி பண்றிய கண்ணா வெற்றி மட்டும் குறிக்கோளா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்து உன்னை இப்படி ஒரு சூழல்ல பரிதவிக்க வச்சுட்டனே என வேதவள்ளி ஆற்றாமையுடன் புலம்ப தொடங்க அந்த சுப்ரஜா என்ன அவ்வளவு பெரிய ஆளா ஆண்டி அத்தனை பேர் முன்னாடி ஆதிய கை நீட்டி அடிச்சதுக்கு அப்புறமாவும் அவதான் வேணும்னு சொல்றீங்க அப்படி என்ன இருக்குது அவகிட்ட அவளோட ஒன் மந்த் சேலரி ஆதித்யாவோட பாக்கெட் மணியோட கம்மி என இகழ்ந்துரைத்தாள் தன்யா இதை கேட்டதும் வேதவள்ளியின் முகம் சுருங்கியது ரொம்ப நன்றி தன்யா பழசு எதையும் மனசுல வச்சுக்காம என் மகனை பத்திரமா கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் நன்றிமா என அவர் பேசிய விதத்திலேயே மிக்க நன்றி நீ செல்லலாம் எனும் கட்டளை கலந்திருந்தது உங்கள மாதிரி ஆளுங்களாந்தா எவ்வளவு சொன்னாலும் திருந்த போறதில்ல என தனக்குள் முணுமுணுத்தவள் வர ஆண்டி என விடை பெற்றாள் அவள் சென்ற பிற்பாடு ஆதி பைத்தியமாடா நீ காதல் தோத்து போச்சுன்னா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுதான் அதுக்கு குடிப்பழக்க ஒண்ணுதான் தீர்வா ஏண்டா இத்தனை வருஷம் சுப்ரஜாவை நம்பியா எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்ச எல்லாத்துக்கும் உழைப்பு தானே மூலதனம் என திட்டியவாறே அவனது சட்டையை பிடித்து உலுக்கினார் சந்திரசேகரன் பா நான் குடிக்கவே இல்லப்பா என சற்று அழுத்தமாக பதில் தந்தான் ஆதித்யா குடிக்கலைனா எப்படி நான் வண்டிய தாறுமாறா ஓட்டுவ நீ இன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல இருந்ததால் தானே தன்யா உன்னை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறா என சந்திரன் நம்பாமல் வினவ எவ்வளோ ஒருத்தி சொல்றத நம்புறீங்க நீங்க பெத்த பிள்ளைய நம்ப மாட்டீங்களாப்பா என இயலாமையுடன் அவரது முகத்தை பார்த்தான் என்னங்க நீங்க அமைதியாருங்க என தன் கணவனை அடக்கிய வேதவல்லி என்ன நடந்துச்சுப்பா என ஆதித்யாவிடம் பொறுமையாக கேட்டார் மா அந்த பிரசாத் இன்னைக்கு பேப்பர் ஆபீஸ்க்கு வந்திருந்தாமா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் சோ எம்டிய பாக்கணும்னு அடமெண்டா சொல்லவும் ரிசப்ஷன்ல அலோ பண்ணியிருக்காங்க உள்ள வந்தவன் சுபுவோட போட்டோவையும் அவனோட போட்டோவையும் கொடுத்து நியூஸ் பேப்பர்ல ரெண்டு மூணு பேஜ்க்கு பிரம்மாண்டமான விளம்பரமா போடணும்னு சொன்னான் நான் எதையும் வெளியே காட்டிக்காம சரின்னு சொல்லிட்டேன் நியூஸ் சேனல்லையும் இதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணு பிரபல தொழிலதிபர் ரங்கநாதன் இல்ல திருவிழா காதலியை மணக்கிறார் பிரசாத் ரங்கநாதன் நியூஸ் போடுன்னு ஹட் பண்ற மாதிரியே பேசுறாமா என்னால தாங்கிக்கவே முடியலமா ஐநோ நான் அன்னைக்கு அப்படி பண்ணியிருக்க கூடாது சுபு கிட்ட முன்னாடியே ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கணும் உங்களுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன்னு அவ சொன்னது தன்னுடைய காலேஜ் சேர்மனை மீன் பண்ணி ஆனா நான் தான் ஆதித்யாங்கிற தனிப்பட்ட மனுஷனை மீன் பண்றான்னு முட்டாள் தரமா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என விசும்பினான் ஆதித்யா என்ன என் எம்ப்ளாயிஸ் முன்னாடி அடிச்சா அவமானப்படுத்தினா எல்லாத்தையும் தாங்கிக்குவேம்மா ஆனா அந்த பிரசாத்த கல்யாணம் பண்ணிக்க போறத தான் தாங்கிக்கவே முடியலமா எனக்கு என்னவோ அவன் சுபுவ சந்தோஷமா பாத்துக்க மாட்டான்னு உள்ளுக்குள்ள நெருடிட்டே இருக்குது அதுக்காக என்னால மட்டும்தான் அவளை சந்தோஷமா பாத்துக்க முடியும்னு இருமாப்ல சொல்லல அவளோட மெல்லிய உணர்வுகளுக்கு அவனால மரியாதை கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலமா நான் செஞ்ச தப்புக்கு என்னை அடிச்சுட்டு திட்டுனாதான அதோட நிறுத்தி இருக்கலாமே ஏன் முட்டாள்தனமா பிரசாத்த கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சான்தா புரியல அவனோட அப்பா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்பார் பணம்தான் அவருக்கு பிரதானமே மினிஸ்டர் செல்லப்பாண்டியனுக்கும் அவருக்கும் நல்ல ஒரு நட்புறவு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தகர்த்துட்டு அவளால அங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியாது இவளோட பேரண்ட்ஸ அந்த பிரசாத் நல்ல விதமா பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணியிரு
விடாதி எல்லாம் சரியாகும் என ஆதரவாக அவன் முதுகை வருட உண்மையா பிரசாத் வந்துட்டு போனதுல வருத்தமும் ஆத்திரமும் இருந்துச்சுதான் ஆனா அது எந்த விதத்திலையும் பிசினஸ பாதிச்சிடக் கூடாதுங்கிறதுக்காக வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டுதான் கிளம்பின கார்ல ஏறி உட்கார்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது நினைவு முடிச்சு பார்த்தா தன்யாவுடைய கார்ல நம்ம வீட்டு வாசல்ல நிக்கிற எனக்கு எதுவுமே புரியலமா என இயலாமையுடன் பேசினான் அவன் ஒருவேளை தன்யா உன்னை கடத்திட்டு போயிட்டாலும் அப்படி கடத்துறவ ஏன் திரும்பவும் பத்திரமா வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து விடணும் ஒரே குழப்பமா இருக்குது ஆதி என்ற அதிபன் நீ ரூமுக்கு போய் பாத்ரூம் கண்ணாடியில கம்ப்ளீட்டா உன் பாடிய எக்ஸாமின் பண்ணு ஏதாவது காயங்கள் கீரல்கள் இருக்குதான்னு பாரு ஒருவேளை யாரு உன்னை பிசிக்கலா எதுவும் பண்ணலனா ஏதாவது இடத்துல பெயின் இருக்குதான்னு சொல்லு இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது என அறிவுறுத்த இஷா சொன்னது உண்மையாகிடுச்சு தீபு சுதாரிப்பா இருக்கணும்னு சொன்ன அவ நான் தான் பெருசா எடுத்துக்காம விட்டுட்டேன் டிரான்ஸ்பார்மர்லயே கைய வச்சிருக்கான் இனி எங்க போனாலும் தனியா அலோவ் பண்ணக்கூடாது என தாய்க்கே உரித்தான பரிதவிப்புடன் பேசினார் வேதா ரூமுக்கு போவாதி தப்பா இதுவும் நடந்திருக்காதுன்னு நம்புவோம் நீ ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு அதிபரோட போய் ஒரு மெடிக்கல் செக்அப் எடுத்துட்டு வந்துடு அப்பதான் எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்க முடியும் என சந்திரன் அறிவுறுத்த சரி என படிகளில் ஏறியவன் மாம் என அழைத்தான் சொல்லுப்பா என அவர் நிமிர்ந்து பார்க்க மாம் எனக்காக பேசுறேன்னு சுப்ரஜாவை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக எந்த முயற்சியும் எடுக்க வேணாம் தன் காலேஜ் சேர்மனோட அம்மாவா அவ உங்க மேல வச்சிருக்கிற மரியாதைய கெடுத்துக்க வேணாம் எது சரி எது தப்புன்னு அவளுக்கு தெரியும் தானே அவளுடைய முடிவுகளால ஏற்படுற பின்விளைவுகளை அவளே தானே சமாளிக்கணும் பார்த்துப்பாமா நீங்க பதறாதீங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் என்கேஜ்மெண்ட் நாளைக்கு மார்னிங் மேரேஜ் நாளைக்கு நைட் ரிசப்ஷன் பிரசாத் சொன்னான் நீ வந்தா சுப்ரஜா சந்தோஷப்படுவான்னு சொன்னா அவன் உண்மையா சொன்னானா இல்ல வெறுப்பேத்துறதுக்காக சொன்னானு எனக்கு தெரியல நான் போனா சுப்ரஜா சந்தோஷப்படுவானா ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்துடுறமா வலிக்கலன்னு பொய்யெல்லாம் சொல்லல பட் எப்படியும் மூவ் ஆன் ஆகித்தானே ஆகணும் காதல் தோல்விக்கெல்லாம் நின்று நிதானமா ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு நத்தை வேகத்துல நகரற வாழ்க்கைய கடவுள் எனக்கு கொடுக்கல எக்ஸ்பிரஸ் போற வேகத்துல இந்த காதல் தோல்வி எல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லமா ஐ கேன் மேனேஜ் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க என வழியை மறைத்து புன்னகையுடன் பேசிவிட்டு செல்ல ஐயோ கடவுளே என தலையில் அடித்து கொண்டு அழ தொடங்கி விட்டார் வேதா என் மக ஆசைப்பட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட சிறந்ததா கொடுக்க நினைச்சேனே அவனுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்க முடியாம போச்சுதே என அவர் விம்ம மா நாம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் எது நடக்கணும்னு எழுதி இருக்கோ அதுதான் நடக்கும் அவனே எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்றதுக்கு மனச தயார்படுத்திக்கிட்டான் நீங்க ஃபீல் பண்ணி அவனை எமோஷனலி டேமேஜ் பண்ணிடாதீங்க நார்மலா இருங்கம்மா என தேய்ச்சினான் அதிபன் நிச்சயதார்த்த நிகழ்விற்கு தயாராகி கொண்டிருந்த சுப்ரஜாவிற்கு தன் பெற்றோரின் மகிழ்வு ஒரு வகையில் நிம்மதியை தந்தாலும் அவசரப்பட்டுட்டேனோ என உள்ளுணர்வு தோன்றி கொண்டே இருந்தது ஆதித்யா பண்ணினது தப்புன்னு அப்புறமா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கலாமோ ஜெனியூனா உண்மையா அக்செப்ட் பண்ணினவரை இன்சல்ட் பண்ணிட்டேனே என உள்மனம் குமைய அதுக்காக என்னோட அனுமதி இல்லாம என்ன தன் வருங்கால மனைவின்னு அத்தனை பேர் முன்னாடியும் அனௌன்ஸ் பண்ணினா எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் அப்படின்னா நானும் காதலிச்ச மாதிரி ஆகிடாதா சோ நான் செஞ்சது சரிதான் என தன்னைத்தான் சமாதானம் செய்து கொண்டு ஒப்பனைகளை செய்ய ஆயத்தமானாள் அவளது அலைபேசி சினுங்க யாரென எடுத்து பார்த்தாள் புதிய எண்ணாக இருக்கவே யாராயிருக்கும் என சிந்திக்கும் முன்னரே இஷா வேணுகோபாலன் என ட்ரூ காலர் அடையாளப்படுத்தியது இஷாவா எனக்கு அப்படி யாரையும் தெரியாதே எனும் யோசனையுடனே அழைப்பை ஏற்க நீ எவ்வளவு பெரிய முட்டால் தெரியுமா சுப்ரஜா உன்கிட்ட அனுமதி கேட்காம ஆதித்யா அனௌன்ஸ் பண்ணினது தப்புதான் அதுக்காக நீ கோபப்பட்டது கூட ஒரு வகையில அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஆதித்யாவை தவிர்க்கிறதா நினைச்சிட்டு பிரசாத்த கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சது ரொம்ப பெரிய தப்பு ஒரே ஒரு தப்புக்காக இத்தனை நாள் நடந்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவியா சோ நீ அவ்வளவுதானே சுப்ரஜா எல்லாரும் உன்னை என்னென்னவோ சொன்னாங்கப்பா ஆனா ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு இவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ணிட்டியே இட்ஸ் ஓகே இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கைனா அதை சந்தோஷமா வாழ வாழ்த்துக்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறதுக்கு தான் கால் பண்ணின ஆதித்யா உண்மையாவே ரொம்ப நல்லவர் நீ அத புரிஞ்சுக்கலைங்கிறதுக்காக இல்லை நாகிடாது ஒருவேளை அவருக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சா தயவு செஞ்சு இனி அவர் கண்ணு முன்னாடி வந்துடாத உன்னோட உலகத்துல சந்தோஷமா இரு அவரே இப்பதான் மனச தேத்திக்கிட்டு மூவானாக முடிவு பண்ணியிருக்கார் என படபடவென பேசியவள் சுப்ரஜாவின் பதிலை கூட எதிர்பாராமல் அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் சுப்ரஜாவிடம் தான் பேசியவற்றை வேதாவிடம் தெரிவிக்க ஏன் இப்படி பண்ணின இஷா தனக்காக எதுவும் பேச ஆதி சொன்னான்ல அவனே வேணானுதான அவ இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறா என வருத்தப்பட்டார் அவர் என்னால உங்களை மாதிரி சும்மா இருக்க முடியல ஆண்டி ஆதிக்குள்ள இருமாப்பும் தலைக்கணமும் இருக்குதுதான் அதை இல்லன்னு சொல்லல அவருடைய திறமைக்கு அது இருக்கிறதும் ஒரு வகையில் அக்செப்டபிள் தான் ஆனா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் நல்ல மனுஷன் இவ பாட்டுக்கு லூசு
இது ரியாலிட்டிமா சுபு அப்படி வரவும் மாட்டா ஆதி அதை ஒத்துக்கவும் மாட்டான் என்றார் வேதா ஒழுங்கா சுப்ரஜான்னு சொல்லுங்க ஆண்டி சும்மா சுபு சுபுன்னு சொல்லிக்கிட்டு நீங்க வேணான்னுதான் தூக்கி போட்டு போயிட்டால அப்புறம் என்ன என்ன இஷா எரிச்சலுடன் வினவ அவதான் நடந்த எல்லா நல்லதையும் மறந்துட்டானா நாமளும் அப்படி இருக்க முடியாதுல மருமகளே ஆதிய வேணான்னு சொல்லிட்டானு உள்ளுக்குள்ள வருத்தம் இருக்குதான் ஆனா அவனே நான் பார்த்துக்கிறேமான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா திரும்ப திரும்ப அதையே பேசி அவனை பலவீனமாக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்றவர் நீயும் ஆன்டின்னு சொல்லாம உரிமையா அத்தைய சொல்லு அடுத்த வாரமே உங்க வீட்டுல வந்து பேசுறேன் என வாக்களித்தார் வாவ் செம மாமியாரே வரதெல்லாம் சரிதான் நீங்களும் மாமாவும் மட்டும் வாங்க உங்க மகனை கூட்டிட்டு வந்துடாதீங்க அப்புறம் அங்கேயும் வந்து லெக்சர் எடுப்பாரு இந்த கல்யாண விஷயம் தெரிஞ்சா என்ன சொல்லுவாரோன்னு வேற பக்கு பக்குன்னு இருக்குது என்ற இஷா நான் பிரசாத்தோட என்கேஜ்மெண்ட்க்கு போக போறாத்த கண்டிப்பா வரணும்னு அப்பா சொல்லிட்டார் அங்க போயிட்டு வந்து சொல்றேன் என அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் வெளியில் இயல்பாக இருப்பதை போல காட்டிக்கொண்டாலும் உள்ளுக்குள் ரணமாக வலித்தது ஆதித்யாவிற்கு வெண்ணை திரண்டு வரப்ப பானைய போட்டு உடைக்கிற மாதிரி என் அவசர புத்தியினால சுபுவை இழந்துட்டேனே ச தன்யா சொன்னது உண்மைதான் எனக்கு அளவுக்கு மீறின தலைக்கணும் அதனாலதான் அடுத்தவங்க மனசு புரிஞ்சுக்காம என்னோட விருப்பத்துக்கு ஆட்டி வைக்க நினைக்கிறேன் என தன்னைத்தான் நொந்து கொண்டவாறே பணிக்கு சென்று வந்தான் நள்ளிரவில் ஆதித்யாவின் எண்ணிற்கு அழைத்த பிரசாத் ஹலோ நான் சுப்ரஜாவோட வருங்கால கணவன் பிரசாத் பேசுறேன் ஜஸ்ட் நவ் வி காட் என்கேஜ்மெண்ட் அபிஷியலி என கர்வத்துடன் உரைக்க சொல்லு என்றான் ஆதித்யா என்ன ஆதித்யா எப்படி இருக்கிற என பிரசாத் வினவ இருக்கிற என்றான் சற்று கம்மிய குரலில் இன்னும் இருக்கிறியா நான் கூட காதல் தோல்வியில சூசைட் பண்ணி இருப்பியோன்னு நினைச்சேன்பா என சற்றே இல்லலாக ஒலித்தது பிரசாத்தின் குரல் விரும்பினவ கிடைக்கலனா சூசைட் பண்ணிக்குவேன் மிரட்டுறதுக்கு நான் ஒன்னு பிரசாத் கிடையாது ஆதித்யா எனக்கு பிசினஸ் தான் முதல் குறிக்கோள் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த காதல் கத்திரிக்காயெல்லாம் என ஆதித்யாவும் விட்டு கொடுக்காமல் சற்று கடுப்புடன் உரைக்க இவ்வளோ பட்டு நீ திருந்திரியான் பாரு சரி அதை விடு நாளைக்கு தாலி கட்டுற நேரத்துல வந்துடுவதான ஏன்னா நீ காதலிச்ச பொண்ணு கழுத்துல நான் தாலி கட்டுறத உன் கண்ணால பார்த்து துடிக்கணும் அவ இந்த பிரசாத்தோட சுப்ரஜாவா மாறும்போது உனக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை கர்வமும் பெருமையும் கரைஞ்சு ஒட்டு மொத்தமா தோத்துட்டேனே என் காலில மானசீகமா சரணடைகிற அந்த தருணத்தை என் கண்ணால ரசிக்கணும் என வன்மத்தின் உச்சத்தில் பேசினான் பிரசாத் இதை கேட்டு சத்தமாக சிரித்த ஆதித்யா டே உனக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசமே இதுதான்டா அதனாலதான் நீ அங்க இருக்கிற நான் இங்க இருக்கிற சுப்ரஜாவுக்கும் எனக்கும் நடந்தது தனிப்பட்ட ஈகோ கிளாஷ் இதுல நான் யாரையும் இன்வால்வ் பண்ணலையே ஆனா நீ உன்னோட சிறுபுத்தியினால உன் காதல என்ன பழி வாங்குறதுக்கு அடகு வச்சிருக்கிற இட்ஸ் ஓகே அதுதான் உன்னுடைய கேரக்டர்னா அப்படியே வச்சுக்கோ அதுக்காக உன்ன மாதிரி இறங்கி பேசுவேன் மிரட்டுவேன் கத்துவேன்னு கனவுல கூட கற்பனை பண்ணிடாத உண்மையா அதுக்கு நேரமும் இல்ல நான் சுப்ரஜாவை காதலிக்கிறேன் ஆனா என்னோட காதல் எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு மானசீகமான அன்பு அது தோத்தாலும் ஆள் மனசுல புதஞ்சுதான் கிடக்கும் எனக்கு அவ கிடைக்கலங்கிறதுக்காக திட்டவோ உன்னை பழி வாங்கவோ நினைக்க போறதில்ல அவளுக்கான வாழ்க்கைய அவ வாழ்ந்துட்டு போகட்டும்னு அமைதியா விலகித்தான் நிக்கிறேன் ஆனா நீதான் என்னை பழி வாங்குறதான் நினைச்சு அந்த பொண்ணோட உணர்வுகளை விலை பேசிட்டு இருக்கிற முடிஞ்சா என்கிட்ட சவால் விடுறதை விட்டுட்டு அவளை சந்தோஷமா வச்சுக்கோ என பேசிவிட்டு விரைவாக அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் மறுநாள் அதிகாலை முதலே சுப்ரஜாவிற்கு ஒப்படை செய்யும் பெண்கள் தங்களது வேலையை தொடங்கிவிட்டனர் சுபு வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவத மாதிரி இருக்கணும் என பிரசாத் தெரிவித்திருக்க அதற்கேற்றாற்போல் அவளை தயார் செய்ய வேண்டி மெனக்கிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அனைவரும் தயாராகி கொண்டிருந்த சுப்ரஜாவிடம் வந்த பிரசாத்தின் உறவு பெண்கள் சிலர் ஆபரணங்களை கொடுத்தனர் இல்ல வேணா ஆல்ரெடி இவங்க போட்டுவிட்ட இமிடேஷன் ஜுவல்லரியே இந்த சாரி கலருக்கு மேட்சா இருக்குது என அவள் தவிர்க்க என்னமா லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி என் மருமக ஆசையா வாங்கி கொடுத்து விட்டுருக்கிறான் வேணானு சொல்றியே என அங்கலாய்த்தார் அவனது அத்தை ஒருவர் அட என்னக்கா நீ அவன்கிட்ட இருக்கிற கோடிக்கணக்கான சொத்தை விட இந்த லட்சம் எல்லாம் பெருசா என்ன இவ டார்கெட் என்ன இந்த லட்சமா அந்த கோடி தானே என அவர்கள் தங்களுக்குள் குத்தலாக பேச பற்றி கொண்டு வந்தது சுப்ரஜாவிற்கு இவங்க ஏன் இப்படி பேசுறாங்க டிப்பிக்கல் பணக்காரங்க நடந்துக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்களே என எரிச்சலுற்றவள் இதை பிரசாத் கிட்ட சொல்லலாமா என ஒரு கணம் சிந்தித்தாள் ச வேணாம் சின்ன குழந்தை மாதிரி அவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் இவங்க என்ன ஆயுசுக்கும் என்னோடவா வரப்போறாங்க இப்போ இவங்களை மைண்ட் பண்ணி மனசுல கசப்புக்கு இடம் கொடுத்தா என்டைய மேரிட் லைஃபே கசப்பு மயமா மாறிடும் இவங்க என்ன பேசணுமோ பேசிட்டு போட்டோம் நாம அமைதியா இருக்கலாம் நான் ஏதாவது பேசி பிரச்சனையாகிட்டா கல்யாணத்துக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும் அப்பாவும் அம்மாவும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அவங்களோட நிம்மதிய குலைக்க வேணாம் என தனக்குள் பேசி தேற்றி கொண்டவள் பல்லை கடித்து சினத்தை அடக்கினாள் நாளி ஆயிட்டது பொண்ணு அழைச்சிட்டு வாங்கோ என புரோகிதர் அறிவுறுத்
என சற்றும் சாத்தியமில்லாத ஒரு ஒன்றை இறைவனிடம் இறைஞ்சிக் கொண்டிருந்தாள் இயல்பான மணமகளுக்குள் தோன்றும் புத்துணர்ச்சியோ நானமோ அவளுக்குள் தோன்றவில்லை இருப்பினும் இல் வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும் இந்த திருமணம் அனைவருக்கும் திருப்தியை தரும் எனும் நம்பிக்கையுடன் மனவரைக்குள் பிரவேசித்தாள் மங்கை மங்களனானே அனைவரிடம் தொட்டு ஆசி பெற ஒரு பெண் கொண்டு வர பெசாம இந்த தாலி எடுத்துக்கிட்டு ஓடிட்டா என்ன என்றெல்லாம் கூட தோன்றியது இஷாவிற்கு ச நான் என்ன இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறேன் ஆதிய கொஞ்ச நாள் பார்த்த எனக்கே இவ்வளவு கோபம் வருதுன்னா இந்த வேதா ஆண்டி எப்படிதான் இதை தாங்கிக்கிட்டு வெளியே கேஷ்வலா சுத்துறாங்களோ அவங்கதான் இரும்பு மனுஷியாச்சே எத்தனை தோல்விகள் அவமானங்களை தாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க இருந்தாலும் தன் மகனோட ஆசைய நிறைவேற்ற முடியலங்கிறது எந்த அம்மாவுக்கும் தாங்கிக்க முடியாத வேதனை தானே என இஷா தனக்குள் யோசித்து குழம்பியவாறே அமர்ந்திருக்க மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கியது அதன் ஓசையில் சுயநினைவுக்கு மீண்டவள் விழிகளை அகல விரித்தாள் கைகளை கூப்பி கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தவளின் கழுத்தில் மங்களனானை அணிவித்து மனையாட்டியாக்கி இருந்தான் பிரசாத் அவசரமாக காதலை மொழிந்து அவசரமாக அதை ஏற்று அவசரமாகவே திருமணத்தால் இணைந்தவர்களின் பந்தம் அவசரமாகவே அருந்து போகுமோ இல்லை ஆயிலுக்கும் நிலைக்குமோ அனைத்தும் இந்த ஆதிசேஷனின் கைகளில் அத்த கல்யாணம் முடிஞ்சது என்னால சகிச்சுக்கவே முடியல ஆதி எப்படி இதை தாங்கிக்க போறாரோ என இஷா வருத்தத்துடன் வேதாவிடம் அலைபேசியில் தெரிவிக்க பொங்கி வந்த அழுகையை மறைத்தவர் அளவே கூடாதுன்னு முடிவுல இருக்கிற இஷா விடுச்ச அள வச்சுடாத என அழைப்பை துண்டித்து விட்டார் மாலையில் பிரசாத் சுப்ரஜாவின் திருமண வரவேற்பிற்கு செல்வதற்காக தயாராகி கொண்டிருந்த தன் மகனிடம் வந்தனர் சந்திரனும் வேதாவும் கண்ணா எங்கே கிளம்பிட்டு இருக்கிற என அவர்கள் வினவ சுப்ரஜாவோட ரிசப்ஷனுக்குமா என அலட்டலின்றி பதில் தந்தான் அவன் ஆதி என சந்திரனின் குரல் நடுங்க பா நானே அதை மறந்துடலான்னு இருக்கேன் நீங்க என்னப்பா என அவரது தோளில் கை வைத்தவன் நான் ஒன்னும் என் முன்னாள் காதலி சுபுவோட ரிசப்ஷனுக்கு போகல நம்ம காலேஜ்ல படிச்ச முன்னாள் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தியுடைய ரிசப்ஷனுக்கு போறேன் அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி வேற எதுவும் என்னுடைய மனசுல இல்ல என தீர்க்கமாக உரைத்தான் ஆதி நானும் உன்னோட வரேன் என அதிபன் முன்வர என்ன அதிபன் விரக்தியில ஏதாவது பண்ணிடுவேன்னு பயப்படுறியா நான் அந்த அளவுக்கு எமோஷனலி வீக் கிடையாது அம்மாவும் என்னை அப்படி வளர்க்கல அதெல்லாம் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வந்துடுவேன் ஆஸ் அ சேர்மனா தான் போறேன் சோ நான் மட்டும் போறதுதான் சரியா இருக்கும் என புன்னகையுடன் புறப்பட்டவனின் நடிப்பெல்லாம் காரில் ஏறி அமரும் வரைந்தான் வண்டியை உயிர்ப்பித்ததுமே கதறி ஆள தொடங்கிவிட்டான் சோ அவ்வளவுதான் இல்ல சுபு கெட்டதை மறந்துட்டு நல்லதை மட்டும் நினைவுல வச்சுக்கலான்னு சொன்ன எனக்கே கெட்டதை நினைவுல வச்சுக்கிட்டு வலிய பரிசா கொடுத்துட்டல நல்லா இரு அன்னைக்கும் இது நேசந்தானு உணர்றதுக்கு முன்னாடியே நோகடிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு மொத்தமா என்னுடைய உணர்வுகளை சிதைச்சிட்ட வலிக்குதடி உயிர் போற அளவுக்கு ரணமா வலிக்குது உன்னை எப்படி இன்னொருத்தனுடைய பொண்டாட்டியா பார்க்க போறேன்னு தெரியல சுபு நீ சந்தோஷமா இருக்கிறனா எனக்கு அதை விட வேற எதுவும் வேணா என புலம்பியவாறே காரை செலுத்தினான் ஆதித்யா போலியாக பூசிக்கொண்ட புன்னகையுடனும் பூங்கொத்துடனும் அங்கிருந்த நாற்காலிகளுள் ஒன்றில் வந்தமர்ந்த ஆதித்யாவை கவனித்து விட்டான் பிரசாத் வரவேற்பில் சுப்ரஜாவின் அருகே நின்றிருந்தவன் ஆதித்யாவை கண்டதும் சற்று உரிமையுடன் அவளது இடையோடு அணைத்து பிடிக்க திகைத்து நோக்கினாள் அவள் அசௌகரியத்தில் நெளிந்தவள் பிரசாத் என்ன பண்றீங்க என கேட்க போஸ் கொடுக்கிறேமா என்றான் வெகு சாதாரணமாக சில நாட்களுக்கு முன்னர் மனைவியாக போகிறாள் என அனுமதியின்றி அறிவித்தவனை அனைவர் முன்னிலையிலும் அறைந்த நிகழ்வு நினைவில் வந்து போனது சுப்ரஜாவிற்கு இன்று இவன் மனைவி என்னும் ஒற்றை உரிமையை வைத்துக் கொண்டு அனைவர் முன்னிலையிலும் அவள் முன் அனுமதியின்றி தீண்டுவதில் கண்களில் நீர் சுரந்தது அன்று அவனை ஈன்ற அன்னையின் முன்னிலையில் அவனை காயப்படுத்த யோசியாதவள் தன்னை ஈன்றோர் அமர்ந்திருப்பதால் சற்றே அமைதி காத்தாள் ஏதேச்சையாக ஆதித்யாவை பார்த்துவிட்டவள் செய்வதறியாது திகைத்தாள் சோ தனிமையில் இருக்கிறப்ப கூட டீசண்டா நடந்துக்கிறவன ஹர்ட் பண்ணுவ இத்தனை பேர் முன்னிலையில புருஷங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அத்து மீறுறவன அக்செப்ட் பண்ணிக்குவ அப்படிதானே சுபு என அவனது பார்வை வினவுவதைப் போல தோன்ற அவளையும் அறியாமல் கண்களில் நீர் சுரந்தது அவனை காயப்படுத்திய பின்னரும் அவளையும் அறியாமல் கரையும் வெளியோர கண்ணீர் துளிகள் அவனின் மீதான அவளின் நேசத்திற்கு சாட்சி வெகு சிரமப்பட்டு கண்ணீரை உள்ளிழுத்துக் கொண்டவள் வலிய புன்னகையொன்றை சிந்தினாள் விருந்தினர்கள் மேடைக்கு வருவதும் பரிசு பொருளை கொடுத்துவிட்டு புகைப்படம் எடுப்பதுமாக இருக்க அவனது பிடி தளர்ந்த பாடில்லை பல்லை கடித்துக் கொண்டு அயற்சியுடன் நின்றிருந்தாள் ஒரு கட்டத்தில் பொறுமையிழந்த ஆதித்யா எழுந்து விட்டான் தான் கொண்டு வந்திருந்த பூங்கொத்தை அவ்விடம் வைத்துவிட்டு வெளியேற சுப்ரஜாவின் இதயம் ஒரு கணம் பதறியது ஆதி போகாத என்னை விட்டு எங்க போற 
என ஓலமிட்ட இதயத்தின் ஓசையெல்லாம் கோபம் என்னும் போர்வைக்குள் ஒளிந்து கொண்டு நின்ற பிரசாத்தின் மனைவிக்கு கேட்டிருக்க வாய்ப்பில்லைதான் அந்த அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறி அவன் நடக்க ஆதி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு எதுவுமே சாப்பிடாம போனா எப்படி என அவனது கையை பிடித்தார் ரங்கநாதன் விரோதத்தை விடுத்து புன்னகையை உதிர்த்தவன் இட்ஸ் ஓகே என அவ்விடம் விட்டு செல்ல முற்பட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜூஸாவது குடிச்சிட்டு போப்பா என வற்புறுத்தினார் அவர் வேறு வழியின்றி அவன் சரியென சம்மதிக்க ஒரு டம்ளரில் பழச்சாறை கொண்டு வந்தார் அவர் வாங்கியவன் எப்படியாகிலும் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட வேண்டும் எனும் வேகத்தில் மடமடவென குடித்து முடிக்க தலையை சுற்றி கொண்டு வருவதை போலிருந்தது இமைகளை தட்டி விழித்து சுதாரிக்க முற்பட்டவனது வாயில் மற்றொரு குவளை பானத்தையும் ஊற்றியிருந்தார் ரங்கநாதன் என்ன பண்றீங்க என அவன் தள்ளாடியவாறே வினவ ஜூஸ் நல்லா இருந்தனாலதான மடமடனு குடிச்சிட்ட அதான்பா இன்னொரு கிளாஸும் தன்ன என்றார் அவர் ஓ என்றவன் தட்டு தடுமாறி எட்டு வைத்து காரின் அருகே சென்றான் தடுமாறியவாறே காரை உயிர்ப்பித்தவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்கள் இருளத் தொடங்கியிருந்தது எங்கே இருக்கிறோம் எந்த பாதையில் செல்கிறோம் எனும் பிரஜையின்றி கைக்கு வந்த பாதையில் காரை செலுத்திக் கொண்டிருக்க நான்கு பேர் அவனது காரை மறித்தனர் பழரசம் எனும் பெயரில் போதை மருந்து கலக்கப்பட்ட மதுபானத்தை அருந்தியவன் கட்டுப்பாடின்றி வாகனத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்க அவர்களது மறியல் எல்லாம் அவனிடம் எடுபடவில்லை டே இவன் தாறு மர வண்டி ஓட்டுறாண்டா என்றவர்கள் இரண்டு வண்டியில் அவனது வாகனத்தை விரட்டி வர இது குறித்த எந்த உணர்வுமின்றி ஆளரவமற்ற சாலையில் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அவனது கார் ஒரு கட்டத்தில் அங்கிருந்த கம்பத்தில் இடித்துக் கொண்டு நிற்க காரை சூழ்ந்து விட்டனர் நால்வரும் டே யாரடா நீங்களாம் என்ன வேணும் உங்களுக்கு என போதையில் தள்ளாடியவாறே இறங்கியவனை அவர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முயற்சிக்க அவனும் திமிறினான் திமிரியவன் அவர்கள் பிடியிலிருந்து தன்னால் இயன்ற மட்டும் விடுவித்துக் கொண்டு வெளியேற முயற்சித்து முன்னேறி முன்னே நடக்க எதிர்பாராத விதமாக எதிரில் வந்த கார் மோதி தூக்கி எறியப்பட்டான் ஆதித்யா வீசப்பட்ட வேகத்தில் ரத்தம் பீரிட்டு கொண்டு வர தலையிலிருந்து ரத்தம் வழிய தரையில் விழுந்தது அவனது உடல் மவனே நீ செத்தடா இனி குணா குரூப் சாம்ராஜ்யத்துக்கு நாந்தா முடிசூடா மன்னன் என கர்வத்துடன் தாடியை நீவிய ராஜசேகரன் அவ்விடமிருந்து மன நிறைவுடன் காரில் புறப்பட அந்த நால்வரும் பதறி போய் ஆதித்யாவின் உடல் அருகே வந்தனர் டே மண்டையிலிருந்து ரத்தம் வருதுடா இவன் உயிரோட வேணும்னு வரதனன் சொன்னாரு இப்படி ஒரு நிலைமையிலேயே பாடியை தூக்கிட்டு போய் போற வழியில உசுறு போயிருச்சுன்னா அண்ணன் நம்மள கொண்டே போட்டுருவார் பேசாம அவன் வேற வழியில தப்பிச்சு போயிட்டான் வர வழியில ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடலாம் என இவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே தூரத்தில் ஒளி தெரிந்தது டே யாரோ வராங்க என அவர்கள் அவ்விடமிருந்து விரைந்து தப்பியோட காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கினாள் இஷா ஆதித்யாவின் கார் ஓரமாக சிதிலமடைந்து நிற்க அவனோ குற்றுயிராக சாலையில் கிடந்தான் ஆதியை இந்த கோலத்தில் அவள் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை இதை கண்டதும் இதயமே ஒரு நொடி நின்றுவிடும் போலிருந்தது ஆதி ஆதி என பதறியவள் விரைந்து அவனருகே சென்றவள் சுவாசம் இருக்கிறதாவென ஆராய சீரற்ற சுவாசம் இருந்தது கண்களை சுற்றிலும் சுழலவிட கண்ணி கெட்டிய தூரம் வரை வாகனமோ மனித நடமாட்டமோ தென்படவில்லை தன்னால் இயன்ற மட்டும் அவனது உடலை நிமிர்த்து தோளில் சாய்த்தவள் பல்லை கடித்து கொண்டு காருக்குள் இழுத்து சென்றாள் அவனை முன்னிருக்கையில் சாய்த்து அமரச் செய்தவள் சீட் பெல்ட் மாட்டிவிட்டு காரை செலுத்தியவாறே வேதாவின் எண்ணிற்கு அழைத்தாள் இல்ல வேணா அத்தைக்கு தெரிஞ்சா பதறிடுவாங்க முதல்ல அதிபனுக்கு சொல்லலாம் என அந்த முயற்சியை கைவிட்டவள் அதிபனின் எண்ணிற்கு அழைத்தாள் ஹலோ அதிபன் நான் இஷா பேசுறேன் இங்க ஆதி ஆதிக்கு ஆக்சிடென்ட் தலையில சரியான காயம் மூச்சு விடவே சங்கடப்படுறார் லைவ் லொகேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க பிளீஸ் என விஷயத்தை தெரிவித்தவள் தன் துப்பட்டாவால் அவனது முகத்தில் வழிந்து கொண்டிருந்த ரத்தத்தை துடைத்தாள் இப்படி ஒரு காதலுக்காக உயிரை கொடுக்கத்தான் அத்தனை பேரை வேணான்னு சொன்னீங்களா ஆதி என நினைக்கையில் கண்கள் நீரை சொரிந்தது அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு அவனை அழைத்து சென்றவள் ரிசப்ஷனில் சென்று ஒரு எமர்ஜென்சிமா என் ஃப்ரெண்டுக்கு தலையில அடிபட்டு ரத்தம் வழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் சீக்கிரமா அட்மிட் பண்ணுங்க என வேண்ட விரைந்து ஸ்ட்ரெச்சருடன் வந்தவர்கள் அவன் மீது வீசிய மது மற்றும் போதைப் பொருளின் நாற்றத்தில் இஷாவை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தனர் சாரி மேம் இது ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் கேஸ் நாங்க அட்மிட் பண்ணினா சீஃப் எங்களை திட்டுவாரு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க என அவர்கள் மறுத்துவிட ச 
ஒரு உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு கூட இவ்வளவு ஃபார்மாலிட்டியா ஏன்தா மருத்துவத்தை சேவைன்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுனாங்களோ என புலம்பியவாறே வேறொரு மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் அங்கும் இவ்வாறே மறுக்க அதிபனுக்கு மீண்டும் அழைத்து விஷயத்தை தெரிவித்தாள் ஆல்மோஸ்ட் பக்கத்துல வந்துட்டேன் ஷா நான் ஒரு லொகேஷன் ஷேர் பண்ற அது நான் ஒர்க் பண்ற என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் அங்க அழைச்சிட்டு வா என அவன் தெரிவிக்க அவ்வாறே செய்தாள் அவள் அவ்விடம் செல்லும் முன்னரே மருத்துவர் மற்றும் செவிலிகளுடன் காத்திருந்தான் அதிபன் தன்னுடன் இணைந்து ஜனனம் எடுத்தவனை இரத்த வெள்ளத்தில் காணவும் கதறிவிட்டான் அவன் கண்களை துடைத்து தன்னை சமன்படுத்தியவன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவை நோக்கி ஓடினான் இரவு முழுவதும் தீவிர மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்தான் ஆதித்யா இன்னும் பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு எதையும் உறுதியா சொல்ல முடியாது ஈஷா தலையில அடிபட்டு மூளைக்கு போற நிறம்ல ரத்தம் முறைஞ்சிருக்குது கை காலில் எலும்புகள் நொறுங்கி இருக்குது ஒரு அண்ணனா இதை ஏத்துக்க முடியலனாலும் டாக்டரா இதுதான் நிதர்சனம்னு மண்டைக்குள்ள புகுத்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிறேன் என அருகில் அமர்ந்து விசும்பிய அதிபனின் தோளில் ஆதரவாக அழுத்தம் தந்தாள் இஷா இங்க பாருங்க அதிபன் நம்மோட செயல்களுக்கு ஏற்ற பலனைத்தான் கடவுள் நமக்கு தருவார் ஆதித்யா யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் நினைச்சதில்ல சோ அவருக்கு எதுவும் ஆகாது நீங்க கவலைப்படாதீங்க அவரு சரியாக்கி வந்துடுவார் நான் மனசுக்குள்ள வேண்டிக்கிறேன் ஆதிக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு என அவள் அவனை தேற்றும் விதமாக பேச அவளது கைகளுக்குள் முகம் புதைத்து அழுதான் அதிபன் திருமண வரவேற்பு முடிந்து முதலிரவுக்கு செல்வதற்காக சுப்ரஜாவை தயார் செய்து கொண்டிருந்தனர் இந்த புடவை எவ்வளவு தெரியுமாப்பா பதினஞ்சாயிரம் உன் சம்பளத்தை விட அதிகமான செலவுல புடவை ஹம் என அவனது அத்தை பேச எரிச்சலில் முந்தானையை கசக்கினாள் அவள் இந்த தோடு எட்டு கிராம் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் இந்த நெக்லஸ் இந்த கொலுசு என அவர்கள் ஒவ்வொன்றாக அடுக்கிக் கொண்டே போக ஒரு கணம் வேதா நினைவில் வந்து போனார் வேதா மேம் எவ்வளவு பரிவா பேசுவாங்க இவங்க மட்டும் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க என மனம் அவளையும் அறியாமல் இருவரது உறவினர்களையும் தராசில் நிற்க வைத்து எடை போட்டது அதில் ஆதித்யாவின் பக்கமே தாழ பணிந்தது பிரசாத் ஆதித்யா இருவரையும் தராசில் நிற்க வைத்தாலும் ஆதித்யாவின் பக்கம் சாய்வது அறுதி இத்தனை பிரஷர் அண்ட் டென்ஷனுக்கு மதியில என்னால இந்த நப்ஷியல் நைட்டை முழு மனசோட சந்தோஷமா அனுபவிக்க முடியாது எதுவா இருந்தாலும் இந்த இறுக்கங்கள் தளர்ந்து நார்மலான பின்னாடிதான் என்னோட மனநிலை பிரசாத் புரிஞ்சு பாருன்னு நம்புற என மனதிற்குள் எண்ணியவாறே அறைக்குள் நுழைய புன்னகையுடன் எழுந்து நின்றான் பிரசாத் ஒரு புறம் தயக்கமும் பயமும் ஒரு சேர எழுந்தாலும் ஏனோ நானமும் படபடப்பும் தோன்றவில்லை அமைதியாக உள்ளே சென்றவளின் முன் கைகூப்பி நின்றான் அவளது கணவன் ஏன் என சுப்ரஜா புரியாமல் பார்க்க எனக்கு ரிசப்ஷன்ல உன்கிட்ட அத்து மீறினதுக்கு சாரி என உரைத்தான் பிரசாத் அவள் எதுவும் பேசாமல் அவனை ஆழம் பார்க்கும் நோக்கில் அவனது முகத்தை தீர்க்கமாக பார்க்க உன்னோட அனுமதி இல்லாம நிழல கூட தொடக்கூடாதுங்கிற முடிவுல தான் இருந்தேமா ஆனா திடீர்னு அந்த ஆதித்யா கால் பண்ணி சுபு என்னதான் காதலிக்கிறா என்னைக்கும் அவளால என்ன மறக்க முடியாதுன்னு சொன்னான் அந்த சமயத்துல அவன் சொன்னதை பொய்யி என் சுபு மனசளவுல தன் புருஷனை தவிர வேற யாரையும் நினைக்க மாட்டான்னு இன்ஸ்டன்டா ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வேற வழி தெரியலமா அதுதான் அப்படி பண்ணிட்டேன் சாரிமா வேணுனா உன்னுடைய காலில கூட விழுறேன் என அவன் குனிய முற்பட ஐயோ பிரசாத் என்ன பண்றீங்க என பதறினாள் சுப்ரஜா என்னவோ போய் தொலையட்டும் என்கிற மனநிலையில் நின்றிருந்தவள் இட்ஸ் ஓகே என்று விட்டாள் ஆதித்யா இப்படியெல்லாம் சீப்பா நடந்துக்கிற ஆள் இல்லைன்னு உனக்கு தெரியும் சுபு என அடிமனம் அடித்து சொல்ல சிந்தையோ அவர் செஞ்சாலும் செய்வார் என ஹர்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக காதலிக்கிறேன்னு பொய் சொன்னவர் தானே என அந்த கசப்பான நிகழ்வை நினைவுபடுத்தியது உட்காருமா என அவளது கையை பிடித்து அமர வைத்தவன் இன்னைக்கு நமக்குள்ள எதுவும் வேணா சுபு காலையிலிருந்து பரபரப்பா இருந்திருப்ப ரிசப்ஷன்ல நின்னுட்டே இருந்ததுல கால் வலிக்கும் அதனால ரெஸ்ட் எடுமா இந்த கல்யாண வைப் முடிஞ்சு பொறுமையா ஹனிமூன் போய் நம்மோட தாம்பத்திய வாழ்க்கைய தொடங்கலாம் என அவன் அவள் மனம் கோணாதவாறு பேச ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரசாத் இதத்தா சொல்லணும்னு நானும் நினைச்ச நீங்களே என்னுடைய மனச புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என புன்னகைத்தவள் ஹனிமூனன் மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் எப்போன்னு சொன்னீங்கன்னா கம்பெனில லீவ் சொல்லிட்டு கமிட்மெண்ட்ஸ முன்னாடியே முடிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் என்றாள் கம்பெனியா எந்த கம்பெனி என அவன் புரியாமல் அவளை பார்க்க அவள் அதற்கு பதிலளிக்க முற்படும் போதே அரைக்கதவை தட்டினார் ரங்கநாதன் கதவு தட்டப்படவும் யாரு என வினவினான் பிரசாத் பிரசாத் நான் தான் கதவு திறப்பா என ரங்கநாதன் குரல் கொடுக்க என்னாச்சு என வினவியவாறே கதவை திறந்தான் அவன் பிரசாத் நம்ம குடோன்ல ஃபயராம்பா ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தீப்பிடிச்சு கிரியதான் இப்பதான் செக்யூரிட்டி கால் பண்ணினாரு என அவர் பதற்றத்துடன் உரைக்க வாங்கப்பா என்னென்ன பார்த்துட்டு வரலாம் முதல்ல ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க என அவருடன் அவ்விடம் நோக்கி விரைந்தான் பிரசாத் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்குது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கலாமே 
எல்லாரும் கல்யாண வேலையில பிஸியா இருந்ததால கவனிக்காம இருந்திருப்பாங்க என தனக்குள் பேசியவாறே பிரசாத்தின் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் சுப்ரஜா அவன் வருவதற்கு தாமதமாகவே அசதியில் அப்படியே தூங்கி போனாள் மறுநாள் காலையில் பிரசாத் அறைக்குள் நுழையும் ஓசை கேட்ட பின்னரே விழித்து கொண்டாள் அவள் சாரி பிரசாத் டயர்ல தூங்கிட்டா ஃபயரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க தானே பாதிப்பு எதுவும் இல்லையே என விசாரிக்க இல்லம்மா நல்ல வேலையா இன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த குடோனை கிளீன் பண்றதுக்காக ரா மெட்டீரியல்ஸ வேற ஒரு குடோனுக்கு மாத்தி இருக்காங்க ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி தீ பிடிச்சிருச்சு பொருள் சேதம் பெருசா எதுவும் இல்ல நாங்க போறதுக்குள்ள ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி சர்வீஸ் ஆளுங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க நீ ஃப்ரீயா விடு என்றவன் நைட் நிம்மதியா தூங்கினதான என அக்கறையுடன் விசாரித்தான் ஹா தூங்கினேன் என அவள் தலையசைக்க சரிமா நான் முதல்ல குளிச்சுட்டு கீழே போறேன் நீயும் குளிச்சுட்டு வா பூஜை பண்ணணும்னு அத்த சொன்னாங்க என குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் அவன் இரவு முழுவதும் தன் இரு புதல்வர்களும் இல்லத்தில் இல்லை என்பதை உணர்ந்த வேதாவிற்கு பயம் ஆக்கிரமித்து கொண்டது பதற்றத்துடன் ஆதித்யாவின் எண்ணிற்கு அழைக்க அனைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தானியங்கி ஒழித்தது அதிபனின் எண்ணிற்கு அழைத்தும் அழைப்பு ஏற்கப்படவில்லை தன் தாயின் அழைப்பு தாங்கிய அலைபேசியை விரித்தவாறே அமர்ந்திருந்தான் அவன் அதிபன் கால அட்டன் பண்ணி பேசுங்க என்னாச்சோ ஏதாச்சோனு உங்க அம்மா பதற போறாங்க என இஷா அறிவுறுத்த அட்டன் பண்ணி என்னன்னு சொல்ல சொல்ற இஷா உன் செல்ல மகன் உயிருக்காக போராடிட்டு இருக்கா நான் அவனுக்கு காவலுக்கு வெளியே இருக்கிறேனா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா அம்மா துடிச்சு போயிடுவாங்க என இயலாமையுடன் உரைத்தான் அவன் எப்படியும் அவங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுதானே ஆகணும் இப்போதைக்கு விஷயத்த சொல்லலாம் ஆதி கண்ணை முழிச்சதும் சொல்லிக்கலாம் அது வரைக்கும் ஏதாவது சொல்லி சமாளிங்க இல்லைனா அவங்க ரொம்ப பயந்துடுவாங்க என அவள் தெரிவிக்க அழைப்பை ஏற்றான் அதிபன் தீபு எங்கடா இருக்கிற ஆதிய காணோண்டா ராத்திரி வீட்டுக்கே வரல எனக்கு பயமா இருக்கு தீபு என எதிர்முனையில் தன் தாயின் அழுக்குரலை கேட்டதும் முழுவதுமாக உடைந்து போனான் அவன் அதற்கு மேல் அவனால் கட்டுப்படுத்த இயலவில்லை அம்மா ஆதி என விம்மினான் ஆதி ஆதிக்கு என்னாச்சுப்பா என வேதா மேலும் பதற்றமாக அதிபனால் அதற்கு மேல் பேச முடியவில்லை வாயை மூடிக்கொண்டு அழத் தொடங்கிவிட்டான் அவனிடமிருந்து அலைபேசியை பறித்த இஷா ஆதிக்கு எதுவும் இல்லாத்த சுப்ரஜா மேல இருந்த வருத்தத்துல கார ஓட்டிட்டு வந்தவருக்கு சின்னதா ஒரு ஆக்சிடென்ட் கையில கட்டு போட்டிருக்கிறாங்க உங்க பெரிய மகன் பெயருக்கு தான் டாக்டர் தம்பிக்கு ஏற்பட்ட சின்ன காயத்தை கூட பொறுத்துக்காம சின்ன குழந்தை மாதிரி அழுது அடம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் நீங்க எதையும் நினைச்சு பதறாம ரிலாக்ஸ்டா இருங்க வேற ஏதாவது ஃபிராக்ஷன் இருக்குதான்னு ஒரு ப்ரிகாஷனுக்காக ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அது முடிச்சதும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரும் என வேதாவை நம்ப வைப்பதற்காக பொய்யை உண்மை போலவே உரைத்தாள் அவள் அவள் கூறியதை அவர் நம்பிவிட்டாலும் உடனே தன் மகனை பார்த்தாக வேண்டுமென அழுத்தி கேட்க தொடங்கிவிட்டார் அதற்கு மேல் அவரை சமாளிக்க இயலாதவள் நிர்மலமான பார்வையுடன் அதிபனை பார்க்க சொல்லிடுமா என்றான் அவன் விரக்தியாக ஹம் என தலையசைத்தவள் அதிபன் ஒர்க் பண்ற பி வி ஹாஸ்பிட்டல் என தெரிவித்து விட்டான் தீபு பிரெயின்ல இருந்து ரத்த கசிவை நிறுத்தியாச்சுப்பா ஆனா நினைவு திரும்புமாங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகம்தான் இப்போதைக்கு உயிரை காப்பாத்தி இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அன் வலது கை மணிக்கட்டு கம்ப்ளீட்டா ஃபிராக்சரா இருக்கு இடது தோல் பட்டையில பலமா அடிப்பட்டதால அந்த இடத்துல இருக்கிற எலும்பு கம்ப்ளீட்டா நெருங்கி போச்சுது ரெண்டு கால் மூட்டுகளும் டேமேஜ் ஆகி இருக்குது முன்னமே சொன்ன மாதிரி உயிரை காப்பாத்தியாச்சு ஆனா பழைய மாதிரி முழு மனுஷனா எழுந்து நடமாட சில காலம் பிடிக்கலாம் கம்ப்ளீட் அப்சர்வேஷன்ல சில நாட்கள் இருக்கட்டும்பா லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட் என தலைமை மருத்துவர் அதிபனிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவ்விடம் வந்து விட்டிருந்தனர் வேதவல்லியும் சந்திரசேகரனும் தலைமை மருத்துவர் கூறியதை கேட்ட மாத்திரத்தில் வேதவல்லியின் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகி மூளைக்கு செல்லும் இரத்த குழாய்கள் தற்காலிகமாக தங்களது பணியை மறந்து விட்டிருந்தன அதன் விளைவாக அப்படியே மயங்கி சரிந்திருந்தார் அவர் மதியம் சமையலுக்காக காய்களை நறுக்கிக் கொண்டிருந்த சுப்ரஜாவுக்கு உதவுவதற்காக பிரசாத்தின் அத்தையும் சித்தியும் அருகே அமர்ந்தனர் ஏன் கஸ்தூரி பிரசாத் கல்யாணத்துக்கு அண்ணன் ஜாதகம் பார்த்தாரா என அவனது அத்தை வினவ காதல் கல்யாணம்ல பிரசாத் வேற அடமானா அதனால பார்த்திருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் என்றார் அவனது சித்தி பாக்கணும்பா ஏனா கல்யாணமான முதல் நாளிலேயே தீ விபத்து நடந்திருக்குதுல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணி பிரச்சனையுடைய வீரியத்தை குறைக்க முடியுமான்னு பாக்கணும் இருக்கிற ஒரே ஒரு புள்ள உயிரையும் பணைய வைக்க முடியாதுல்ல என அவர்கள் தங்களுக்குள் பேச கொஞ்சம் நிறுத்துறீங்களா என கத்திவிட்டாள் சுப்ரஜா ரெண்டு நாளா அவங்களோட பேச்சுக்களை கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் என்னையே குத்தி காட்டி பேசிட்டு இருக்கீங்க வந்த உடனேயே பிரச்சனை பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் பல்ல கடிச்சுட்டு அமைதியா இருக்கேன் இதுக்கு மேல இப்படியெல்லாம் பேசினா இந்த சுப்ரஜாவோட உண்மையான முகத்தை பாப்பீங்க என எச்சரித்து விட்டு அறைக்கு சென்று விட்ட
கதவை திறந்தவள் அவனை அந்த கோலத்தில் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை பிரசாத் நீங்க குடிப்பீங்களா என அவள் அதிர்ச்சியுடன் நோக்க சேச்ச ரெகுலர் குடிகார இல்ல மந்த்லி ஒன்ஸ் குடிப்பேன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட் வச்ச அதா கொஞ்சமா குடிச்ச என்றவாறே உள்ளே வந்தான் இது உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கல பிரசாத் குடிக்கிறது பெரிய தப்பு என அவள் எரிச்சலுடன் அவனை பார்க்க ஏய் உன்னால தாண்டி குடிச்ச என்றான் குளறியவாறே என்னாலையா என அவள் புரியாமல் பார்க்க ஆமா எல்லாரும் சாந்தி முகூர்த்தம் முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டாங்க இல்லைன்னு சொன்னதும் கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் கோபத்துல குடிச்ச என அவன் உரைத்த மறுநொடி அவள் தேகமெங்கும் அறுவெறுப்பு பரவியது ச இவ்வளவு மோசமானவரா நீங்க நம்மோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கைய பத்தி அத்தனை பேர் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறீங்க என வெறுப்புடன் கேட்க ஏய் சாந்தி முகூர்த்தம் தானப்பா இதுல என்ன இருக்குது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தானே என தோலை குலுக்கியவன் சரிவா நேத்து நடக்காதத இன்னைக்கு நடத்திடலாம் நாளைக்கு கெத்தா அவங்க முன்னாடி போய் சொல்ற என கையை நீட்டி தொடப்போக ஆத்திரம் கொண்ட காளியாக அவனை தள்ளிவிட்டிருந்தாள் சுப்ரஜா இதுக்கு மேல என் மேல கை வச்சிங்க நடக்கிறதே வேற என விரலை உயர்த்தி கண்களை உருட்டி எச்சரிக்கை செய்ய அவனோ விழுந்த வேகத்தில் அப்படியே கட்டிலில் சாய்ந்து உறங்க தொடங்கி இருந்தான் அவசரப்பட்டுட்டேனோ என முதல் நாள் இரவில் சிந்தித்தவள் இப்போது தப்பு பண்ணிட்டேனோ என சிந்திக்க தொடங்கி இருந்தாள் எப்பவும் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுதானே முடிவு பண்ணுவேன் இந்த விஷயத்துல மட்டும் ஏன் இப்படி பட்டுன்னு ஒரு முடிவெடுத்த ஒருவேளை ஆதித்யா மேல இருந்த கோபம் இப்படி செய்ய வச்சிடுச்சோ பிரசாத் செஞ்சதுக்கு முன்னாடி ஆதித்யா செஞ்சதெல்லாம் பெருசே இல்லையே ஏன் இப்படி முட்டாள்தனம் பண்ணின ஒரு நிமிஷ கோபம் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் சிதைச்சிடும் போலயே இப்போ எடுத்த எடுப்பிலேயே நான் ஏதாவது செஞ்சா என்னோட சேர்ந்து என் அப்பா அம்மாவும் பாதிக்கப்படுவாங்க நம்ம பொண்ணுக்கு தப்பான வரண சம்மதிச்சிட்டோமோ அவ வாழ்க்கை தொடங்கறதுக்கு முன்னாடியே இப்படி ஆகிருச்சேன்னு உள்ளுக்குள்ளேயே புழுங்கிடுவாங்க கொஞ்ச நாள் எப்படி போகுதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யறதுன்னு யோசிக்கலாம் ஆனா மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி அப்பா அம்மாவுக்காக சகிச்சுட்டு போறேன் புருஷன திருத்துறன்லாம் இருக்க கூடாது சுப்ரஜா அப்படிப்பட்ட ஆளும் கிடையாது என முன்னுக்கு பின் முரணாக தனக்குள்ளேயே சிந்தித்து மறுகியவள் இரவு முழுவதும் தூங்காமல் விழித்திருந்தாள் அதிபன் மனச தேத்திக்கிட்டு நான் சொல்றத கேளுப்பா உன் அம்மாவுக்கு மூளைக்கு போற நரம்புல பிளட் சர்க்குலேஷன் கட்டானதால வலது பக்கம் கம்ப்ளீட்டா செயல் இழந்துடுச்சுப்பா ஐ மீன் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்காக ஒரேடியா இடிஞ்சு உட்கார்ந்துடுவேனா டிரான்சியன்ட் இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் தான் இது சீக்கிரமாவே ரெக்கவர் ஆகக்கூடிய வகைதானு உனக்கே தெரியும்பா இந்த சமயத்துல நீதான் தைரியமா இருக்கணும்பா உன் அப்பா மனசளவுல பின்வாங்கி போயிடாம பாத்துக்கோ அம்மாவையும் தம்பியும் பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பும் உன்னோடது என மருத்துவர் அதிபனிடம் தெரிவிக்க அப்படியே இடிந்து போய் நாற்காலியில் அமர்ந்து விட்டான் அவன் மறுநாள் காலையில் பிரசாத் கண்களை கசக்கியவாறே எழுந்து கொள்ள அவனை கிஞ்சித்தும் நிமிர்ந்து பாராமல் குளிக்க சென்று விட்டாள் சுப்ரஜா சுபு சாரிமா நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல என அவன் ஏதோ கூற முற்பட நீங்க எந்த விளக்கமும் தரவேணா பிரசாத் எனக்கு குடிக்கிறவங்களே பிடிக்காது நீங்க அத மறைச்சதும் இல்லாம செஞ்ச தவறுகளையும் நியாயப்படுத்துறீங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்ச நாள் என்னோட பேசாம இருங்க என்னால உங்களோட தப்புகளை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுதான்னு பாக்குறேன் என வெறுப்புடன் உரைத்து விட்டு சென்று விட்டாள் காலை உணவிற்காக மேஜையில் அனைவரும் குழுமியிருக்க எவரிடமும் எதுவும் பேசாமல் உணவில் கவனத்தை பதித்திருந்தாள் சுப்ரஜா அப்பா அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டை யார் பண்ணினதுன்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா என தன் தந்தையிடம் வினவினான் பிரசாத் இந்த மாதிரி சல்லித்தனமான வேலையெல்லாம் வேற யாரு செய்வாங்க எல்லாம் அந்த வீணா போன ஆதித்யாதான் என அவர் தெரிவிக்க சுப்ரஜாவிற்கு சுருக்கென தைத்தது அவனை சும்மாவே விடக்கூடாதுப்பா ஏதாவது செய்யணும் ஒவ்வொரு தடவையும் என்கிட்ட மோதிரத்தையே வழக்கமா வச்சிட்டு இருக்கிறான் என பிரசாத் சற்றே குரலை உயர்த்தி பேச பிரசாத் என்ன பேசுறீங்க நீங்க ஆதித்யா சில விஷயங்கள முன்னப்பின இருப்பார் தான் ஆனா இந்த மாதிரி காரியங்களை நிச்சயமா செஞ்சிருக்க மாட்டார் என அவள் முழுவதும் முடிக்கும் முன்னரே உண்டு கொண்டிருந்த தட்டை விசிறி அடித்தான் அவளது கணவன் தட்டில் இருந்த உணவு முழுவதும் மேலிருந்து தரையில் விழ சில துளிகள் அவள் மீதும் தெரித்திருந்தது உணவு துளிகள் தன் மீது விழவும் வெடுக்கென எழுந்து விட்டாள் சுப்ரஜா இப்போ எதுக்காக இப்படி தட்டை விட்டீங்க பிரசாத் என்ன கோபமா இருந்தாலும் இப்படியா நான் தப்பா எதுவும் சொல்லிடலையே நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த சொன்ன அவ்வளவுதான் ஒருவேளை உங்களுடைய புரிதல் சரியில்லாம இருக்கலாம் அதுக்காக இப்படி சாப்பாட்டை தூக்கி வீசுற பழக்கம் வச்சுக்காதீங்க என எரிச்சலுடன் பேசியவள் அரைக்கு சென்று குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்த பிரசாத் சுபு சாரிமா ஏதோ ஒரு கோபத்துல என அவளை சமாதானம் செய்வதற்கு வாயெடுக்க போது பிரசாத் என தடை செய்தாள் சுப்ரஜா கல்யாணமாகி மூணு நாளைக்குள்ள எத்தனை சாரி தான் தெரியாம செஞ்சதுக்கு தான் சாரி வேணுனே செஞ்சுட்டு அத பூசி மெழுகுறதுக்காக சொல்ற சாரி எல்லாம் அவசியம் இல்ல என உள்ளிருந்தவாறே கடுப்புடன் உரைத்தாள் அவள் உண்மையாவே நீ பேசினதுல கோபம் வந்துடுச்சு சுபு 
அந்த ஆதித்யாவோட சுயரூபம் என்னன்னு உனக்கு தெரியாது தன்னோட பாசிட்டிவ் சைட மட்டும் உன்கிட்ட காட்டி இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு புருஷனா எனக்கும் பொசிசிவ்னஸ் இருக்கும் தானே என் முன்னாடியே இன்னொருத்தனை புகழ்ந்து பேசிட்டப்ப கோபம் வராதா என பிரசாத் தன் தரப்பை நியாயப்படுத்துவதற்காக பேச நான் ஒன்னும் ஆதித்யாவை புகழ்ந்துரைக்கல பிரசாத் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவர் கிடையாதுன்னு சொன்ன அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இனி ஆதித்யாவை பத்தி பேச வேணாம் தேவையில்லாம பிரச்சனைகளை உருவாக்குது அந்த பேச்சு என முடித்து விட்டாள் சரிம்மா இனி பேசல நான் செஞ்சதுக்கெல்லாம் சாரி இன்னொரு தடவை சாரி சொல்ற மாதிரி நடந்துக்க மாட்டேன் என அவளுக்கு வாக்களித்து விட்டு சென்றவன் முந்தைய நாளை போலவே குடித்து விட்டு இல்லம் திரும்பினான் மாதத்துக்கு ஒரு தடவைதான் குடிப்பின்னு சொன்னீங்க இப்ப தினமும் குடிச்சிட்டு வரீங்க என அவள் எரிச்சலுடன் வினவ அவனும் அமைதியாக கட்டிலில் வந்து அமர்ந்தான் பிரசாத் உங்க கிட்டதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இப்படி அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் என வினவியவாறே அருகில் வந்தவளின் முந்தானையை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டான் பிரசாத் என்ன பண்றீங்க விடுங்க முதல்ல என அவள் திமிர உண்மையாவே நீ முழு மனசோட தான் என கட்டிக்க சம்மதிச்சியா என கேட்டான் அவன் ஏன் இப்படியெல்லாம் கேக்குறீங்க என அவள் திகைப்புடன் அவனை பார்க்க எடுத்த எடுப்பிலேயே அந்த ஆதித்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறியே அதான் கேக்குறேன் என்றான் கடுப்புடன் சப்போர்ட் பண்ணல பிரசாத் இத்தனை நாள் பழகினதை வச்சு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் என அவள் உள்ளுக்குள் எழுந்த எரிச்சலை மறைத்தவாறே உரைக்க அவனை காதலிக்கிறியா என கேட்டு விட்டான் பிரசாத் இந்த கேள்வியை அவனிடமிருந்து சுப்ரஜா எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை இதை கேட்ட மாத்திரத்தில் கண்கள் கலங்கிவிட்டன இருதயம் ஒரு நிமிடம் நின்று துடித்தது இது காரும் அவளை அவளே இக்கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டதில்லை சிந்திக்கவும் முற்பட்டதில்லை முதன்முறை இக்கேள்வியை எதிர்கொண்டவளுக்குள் ஏதேதோ சிந்தனைகள் சுழன்றடித்தன என்ன பதில் உரைப்பதென தெரியாமல் திகைக்க பசங்கெல்லாம் அப்படிதான் சொல்றாங்க நீயும் அந்த ஆதித்யாவுக்கு ஹோப் கொடுத்தியாமே என வினவியவாறே சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் அவன் ஸ்மோக் பண்ற பழக்கமும் இருக்குதா உங்களுக்கு என அவள் விரக்தியுடன் அவனை பார்க்க டென்ஷன் ஆனா ஸ்மோக் பண்ணுவேன் என சற்றே அசால்ட்டாக உரைத்தவன் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு சுபு உன் மனசுல ஆதி மேல காதல் இல்லதான என பிடிவாதமாக கேட்டான் விட்டால் அனுமனை போல இதயத்தை கிழித்து காட்டு என்று விடுவான் போல பேச்சிற்காக கூட இல்லை என மறுக்க இயலவில்லை அவளால் அமைதியாக நின்றிருந்தாள் ஓகே சில் சில் உனக்கு அவன் மேல காதல் இல்லைன்னு நான் நம்புறேன் ஆனாலும் நீ அதை ப்ரூவ் பண்ணு வா வந்து பக்கத்துல உட்காரு புருஷம் பொண்டாட்டியா நம்ம வாழ்க்கையை தொடங்குவோம் என அவன் ஆர்வமாக அழைக்க உள்ளுக்குள் பதறியது சுப்ரஜாவிற்கு நோ பிரசாத் என்னால முடியாது என அவள் பின்வாங்க முடியாதா ஏன் முடியாது என தடுமாறியவாறே முன்னோக்கி நடந்தவன் சிகரெட்டால் அவளது கையில் சூடு வைத்திருந்தான் ஆ என அவள் கையை உதர அந்த இடைவேளையில் மேலும் மூன்று இடங்களில் சூடு வைத்து விட்டான் பிரசாத் நீங்க இவ்வளவு மோசமானவரா இருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்ல என வலியுடனும் கண்களில் நீருடனும் முறைக்க ஓ உன்னளவில் கையிலே சிகரெட்ல சூடு போட்டாலே மோசமானவனா என பொறுத்தவர மோசமானவனா யாரு தெரியுமா என அவளது முந்தானையை பற்ற முற்பட விரைவாக அறையை விட்டு வெளியேறி கதவை வெளிப்பக்கமாக தாளிட்டு விட்டாள் ஏ சுபு கதவை திருடி புருஷனோட நியாயமான தேவைகளை கூட நிறைவேற்றலனா என்னடி பொண்ணு நீ என அவன் உள்ளிருந்தவாறே தட்ட வாயை பொத்தியவாறே வாசலில் அமர்ந்து அழ தொடங்கிவிட்டாள் சுப்ரஜா ஒருவாறாக கத்தி ஓய்ந்தவன் உறங்கிவிட்டான் என்பதை உறுதி செய்தவள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வர மேஜையில் வைத்திருந்த நாட்குறிப்பும் ஆதித்யா பரிசளித்த பார்க்கர் பெண்ணும் கண்களில் சிக்கியது அதை கண்டவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது எப்போ டைரி வேணும்னு சொன்னதை ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்க ஆதி என் பிறந்த நாளுக்கு மறைக்காம விஷ் பண்ணினீங்க எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்தீங்க ட்ரெஸ் விலகி இருந்தா கூட சபலப்படாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க சொல்லுவீங்க ஆனா நான் முட்டால் தானே பண்ணிட்டேன் ஆதி அன்னைக்கு நீங்க சொன்னப்ப கோபம் இருந்தாலும் அமைதியா உட்கார்ந்து யோசிச்சிருக்கணும் இவ்வளோ நாள் பழகின உங்களை விட்டுட்டு இந்த பிரசாத கல்யாணம் பண்ணி என் தலையில நானே மண்ணள்ளி போட்டுக்கிட்டேன் நம்மோட பழக்கத்தை அம்மா கிட்ட கூட சொல்லாதவர் நீங்க ஆனா இங்க அந்தரங்கம் கூட எல்லார் முன்னாடியும் சர்வசாதாரணமா விவாதிக்கப்படுது நினைச்சாலே உடம்பெல்லாம் கூசுது உங்களோட நேசத்தை புரிஞ்சுக்காம தப்பு பண்ணிட்டேன் மூணு நிமிஷத்துல கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொன்னவ ஒரு முப்பது நிமிஷம் அமைதியா யோசிச்சிருந்தா நிச்சயமா உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் ஐயோ இனி என்ன செய்வேன் இப்படி பொதக்குழிக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டனே அங்க வேதா மேம் அதிபன்னு அத்தனை பேர் எனக்காக ஆதரவா இருந்தாங்க இங்க தங்க கொண்டுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு கிளி மாதிரி இப்போ அவஸ்தப்படுற உண்மையாவே நீங்க நல்லவராதி கெட்டதை மறந்துட்டு நல்லதை மட்டுமே நினைவுல வச்சுக்க சொன்ன உங்க அளவுக்கு என்கிட்ட பக்குவம் இல்ல ஆதி தோத்துட்டேன் நான் தோத்துட்டேன் இல்ல இல்ல இழந்துட்டேன் என் வாழ்க்கையும் இழந்துட்டேன் உங்கள மாதிரி ஒரு நல்லவரையும் உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களையும் இழந்துட்டேன் என தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் சுப்ரஜா பிரசாத்தை திருமணம் செய்து கொண்ட இந்த சில நாட்களில் கண்ணீர் மட்டுமே அவளின் உற்ற துணையாகி வி
அம்மா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கண்ணு முழிச்சிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க ஈஷா எல்லாத்தையும் அவங்களால பார்க்க முடியும் உணர முடியும் ஆனா எந்த ஆக்டிவிட்டியும் செய்ய முடியாது பேசுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் மனசளவுல அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அவங்க சீக்கிரமாவே இதுல இருந்து மீண்டு வந்துடுவாங்க அப்புறம் ஆதியையும் வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு போயிடலான்னு இருக்கேன் என்ன நர்ஸ் அண்ட் டாக்டரை வீட்டுக்கு அனுப்புறதா சீஃப் சொல்லியிருக்கார் சர்ஜரி முடிச்சு உள்ளுக்குள்ள பிளேட் பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் தன் போக்குல தானாவே சரியாயிரும் ஆனா ஆதித்யாவுக்கு நினைவு திரும்புறது தான் எப்போனு நிச்சயமா தெரியல அவர் கண்ணு முடிச்சாதான் கை கால்களுடைய செயல்பாடு அதிகரிக்கும் அவனையும் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் அவன் முன்னாடி ஒரு இயல்பு வாழ்க்கைய ப்ரஜெக்ட் பண்ணினா உடல் காரணிகளையும் மீறி தன்னோட சோல்ல இருக்கிற வைராக்கியத்தோட மீண்டு வருவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என்றான் அவர் நல்ல யோசனை தான் அதிபன் அவருக்கு பிசினஸ் தான் உயிர் அவர் முன்னாடி நம்ம ஆக்டிவா இருந்தா அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த உந்து சக்தி நிச்சயமா அவரை மீண்டு வர வைக்கும் என இஷாவும் நம்பிக்கையுடன் தெரிவிக்க சரிமா நாங்க அம்மாவையும் ஆதியையும் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறோம் நீ வீட்டுக்கு கிளம்பு என்ற அதிபனே எள்ளலாக பார்த்தாள் அவள் வீட்டுக்கா யார் வீட்டுக்கு என அவள் கேலியாக கேட்க உன் வீட்டுக்கு தான் என்றான் அதிபன் மிஸ்டர் அதிபன் உங்களுடைய வீடு தான் இனி என்னோட வீடு இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில நிச்சயமா உங்களையும் மாமாவையும் தனியா விட்டுட்டு போக மாட்டேன் இனி அதுதான் என்னோட வீடு என அவள் தீர்க்கமாக உரைக்க இஷா ஏமா இப்படி பண்ற இருக்கிற பிரச்சனையில நீயும் படுத்தாதமா என வருத்தத்துடன் பேசினார் சந்திரசேகரன் மாமா என நீங்களும் உங்க மகனை போலவே புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்க அதிபன் தான் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் எப்பவும் முடிவு பண்ணிட்டேன் சோ அவருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அது என்னோட பிரச்சனையும் தான் அதுவும் இல்லாம அத்தையையும் ஆதியையும் ரெண்டு பேரும் தனியா எப்படி பாத்துப்பீங்க வேதவள்ளி அத்தை தான் நான் அவங்களோட மூத்த மருமகன்னு வாக்கு கொடுத்தாங்க வேணும்னா அவங்க எழுந்து வந்து போனு சொல்லட்டும் போயிடுறேன் என இஷா பேசி கொண்டிருக்கும் போதே டாக்டர் உங்க அம்மா கண்ணு முடிச்சுட்டாங்க என தெரிவித்தாள் செவிலி மூவரும் ஆர்வமாக வேதவல்லியை பார்க்க செல்ல அவரோ கண்களில் நீருடன் எழுந்து அமர்ந்திருந்தார் ஒரு பக்கம் முற்றிலுமாக செயலிழந்து போயிருக்க கழகிழந்து கலைந்த ஓவியத்தை போல காணப்பட்டார் அவர் கெத்தா சுத்திட்டு இருந்தேன்ல அது கடவுளுக்கே பொறுக்கல போல அதான் இப்படி வெத்தாக்கிட்டார் என்பதை போல அவரது பார்வை இருக்க அத்த உங்களுக்கு எதுவும் இல்ல சில் என அவரது கண்களிலிருந்து வழிந்து கொண்டிருந்த கண்ணீரை துடைத்தாள் இஷா அளவே மாட்டேன் நான்லாம் பெண் சிங்கன்னு யாரோ சொன்னாங்க அவங்க ஏன் இப்ப கண்ணை கசக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா என குறும்புடன் அவரை பார்த்த இஷா என்ன மாமியாரே ஸ்ட்ரோக் வந்துடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா நானெல்லாம் இதை விட எத்தனையோ ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா இது காலையில கூட இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வாசல்ல ஒரு கடப்பார காலில குத்திடுச்சு அப்படியே உருவி போட்டுட்டு உள்ள வந்துட்டேன் இதெல்லாம் சப்ப மேட்ரு சால்ட் வாட்டர் அத்த ஃபோனு ஊதி தள்ளிடுங்க பேதா ரொம்ப வருஷமா மூச்சு விடாம ஓடிட்டே இருக்கிறாளே கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும்னு கடவுளே உங்களுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்திருக்காருன்னு நினைச்சுக்கோங்க அப்போ உங்க வேலையெல்லாம் யாரு பாப்பாங்கன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க அதெல்லாம் உங்க மக ஆல்டர்னேட்டிவா ஏற்பாடு செஞ்சிருப்பாரு கவலைப்படாதீங்க என அவரது கண்ணத்தில் தட்ட விரக்தியுடன் புன்னகைத்தவர் ஏதோ கூற முற்பட்டார் என்ன அத்த நான் எங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போகாம உங்களோடவே இருக்கணும்னு சொல்றீங்களா என அவள் கேட்க ஆம் என்பதை போல தலையசைத்தார் வேதா எனக்கு போற ஐடியாவெல்லாம் இல்லாத்த ராமர் இருக்கிற இடம் தானே சீதைக்கு ஆயோத்தி அதனால அதிபன் எங்க இருக்கிறாரோ அங்கதான் நானும் இருப்பேன் போ போனு உங்க மகனும் என் மாமனாரும் காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க போக மாட்டேன்னு தெளிவா சொல்லிட்டேன் அத்த என்றவள் நம்ம வீட்டுக்கு போகலாமா என கேட்டாள் ஆ ஆ என அவர் பேச முற்பட ஆதியை குறித்து வினவுகிறார் என அனைவருக்கும் புரிந்தது ஆதித்யாவுக்கு சர்ஜரி எல்லாம் முடிஞ்சதாத்த நீங்க எழுந்து வந்து கண்ணானு கூப்பிட்டாதான் எழுந்துக்கு வேணு அடம் பண்ணிட்டு படுத்திருக்கிறார் நம்ம வீட்டுக்கு போய் சீக்கிரமே ரெக்கவர் ஆகிட்டு ஆதித்யாவை வந்து மிரட்டலாம் என தன் தாயிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த இஷாவை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தான் அதிபன் ஆதித்யாவையும் வேதவள்ளியையும் இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்தனர் குடும்பத்தினர் இருவருக்கும் தனித்தனியாக மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்க ஃபாரின்ல இருந்து ஸ்பெஷல் டாக்டர்ஸ் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாமா ஆதித்யாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க தானாம் என தெரிவித்த இஷா அதிபனை பார்த்தாள் என் அன்பு கணவரை வீட்டுக்கு போய் என் ட்ரெஸ் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அரை மணி நேரத்துல வந்துடுவேன் அது வரைக்கும் என் மாமியாரையும் கொழுந்தனாரையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க என உரைத்து விட்டு சென்றாள் இஷா இந்த பொண்ணு இருக்கிறதும் ஒரு வகையில நல்லதுதான் அதிபன் நிஜமாவே உன் அம்மாவுக்கு இவளை பிடிக்கும் நீ இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உன் வாழ்க்கையும் சந்தோஷமா இருக்கும் நாங்களும் சந்தோஷமா இருப்போம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அன்பு கிடைக்கிறது ஒரு வரம் என தன் புதல்வனிடம் உரைத்த சந்திரன் தன் மனைவியை கவனிக்க சென்று விட்டார் இரவு முழுவதும் குளியலறைக்குள் கால்களை குறுக்கியவாறே அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்த சுப்ரஜா மறுநாள் காலையில் கதவு தட்டப்படும் ஓசையில் தான் விழித்துக் கொண்டாள் ஐயோ முழிச்சுட்டானா இப்ப ஏன் இங்க தூங்குனேன்னு கேட்பானே திரும்பவும்
அவனும் குளியலறைக்குள் புகுந்து குளித்து விட்டு வந்தான் சுபு டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு ஈவினிங் மால்தீவ்ஸ் கிளம்பலாம் அங்க போயிட்டா நமக்குள்ள ஒரு சுமூகமான சூழல் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அங்க நித்தமும் உன்னோட தான் இருப்பேன் சோ குடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டு ரெடி ஆறு மூணு மாசம் எதை பத்தியும் யோசிக்காம இந்த உலகத்தை சுத்தி வரலாம் இந்த சின்ன சின்ன தவறுகளை தாண்டி என்னோட காதல் எவ்வளவு ஆழமானதுன்னு உனக்கு காட்டுறேன் என்ன பேசியவாறே அவன் சட்டையை மாட்டி கொண்டிருக்க அவளோ தலையை பிடித்தவாறே கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தாள் ராத்திரி சரியா தூங்காததால தலைவலிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுமா சரியாகிடும் என்றவன் கீழே செல்ல அவனது தந்தையும் அவனும் பேசி கொண்டிருப்பது தெளிவாக கேட்டது அவளுக்கு டே என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கிற மூணு மாசம் வெட்டியா சுத்த போறியா அதுவும் அந்த தரித்திரம் பிடிச்சவளோட நம்ம வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்கவே தகுதி இல்லாதவள என்னோட பணத்துல ஊர் ஊரா பிளைட்ல கூட்டிட்டு சுத்த போறியா ஒழுங்கா இங்க உட்காந்து பிசினஸ் கவனி அந்த ஆதித்யா மாதிரி முன்னேற பாருன்னு சொன்னா நீ பாட்டுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இஷ்டத்துக்கு சுத்திட்டு இருக்கிற இப்போ இவளை கூட்டிட்டு சுத்துறேன்னு சொல்ற கொஞ்சமாவது முன்னேற வழி யோசி என ரங்கநாதன் பேச சும்மா சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த ஆதித்யாவோட கம்பேர் பண்ணி பேசாதீங்கப்பா எரிச்சலா வருது நானும் சுபுவும் இன்னைக்கு ஈவினிங் கிளம்புறோம் அவ்வளவுதான் இல்ல ஏன்னா சூசைட் பண்ணிக்க வேணும் மிரட்டினதை நிச்சயமாவே செஞ்சுடுவேன் அப்புறம் என்னோட பங்குல பாதி சுப்ரஜாவுக்கு உண்டுன்னு லீகலா சொல்லிடுவாங்க எது வசதின்னு யோசிச்சுக்கோங்க என எச்சரித்து விட்டு புறப்பட்டான் பிரசாத் இதை கேட்டவள் முற்றிலும் உருக்குலைந்து போனாள் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் பாலுக்கும் கள்ளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம இருந்திருக்கிறேனே பொறுப்பில்லாம சுத்துற இவனையா நல்லவனை நம்பி அவசர அவசரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் பணத்துக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் தர இந்த வீட்டோட ஆளுங்க காசுல ஒத்த பைசா கூட செலவு பண்ண கூடாது லீவு தான் முடிஞ்சதே இன்னைக்கே ஜாயின் பண்ணிடணும் முதல்ல நான் பினான்சியலி இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்பதான் இவனோட அப்பா பேசுற குற்றச்சாட்டுல இருந்து விடுபட முடியும் அதுவும் இல்லாம வர வழியில பிரசாத் மேல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேஸ் கொடுக்கணும் இல்லைனா தினம் தினம் பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டேதான் இருப்பான் இதுக்கு முதல்ல ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் என தனக்குள் முடிவு செய்தவள் அலுவலகம் செல்ல தயாரானாள் காலையிலேயே எழுந்து கொண்ட சந்திரசேகரன் வீட்டினர் அனைவரும் காலைக்கான உணவை தயார் செய்தனர் வேதாவின் உடலை வெந்நீரால் சுத்தம் செய்தவர் அவருக்கு நல்ல ஆடைகளை உடுத்திவிட்டார் தானே தலைவாரி உணவை ஊட்டிவிட வேதவல்லியின் கண்கள் கலங்கிவிட்டன உங்களுக்காக ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்பென்ட் பண்றதுக்கு கூட யோசிப்பேனே ஆனா நீங்க எனக்காக என்னவெல்லாம் பண்றீங்க என எண்ணினாரோ என்னவோ வேதாமா அழுதனா மருமக கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருவேன் பாத்துக்கோ என சந்திரன் போலியாக மிரட்ட வேதாவின் இதழ்கள் விரிந்தது வெளியே சென்றவர் புதிதாக கோட் ஒன்றை மாட்டிக் கொண்டு வர விசித்திரமாக பார்த்தார் வேதவல்லி வேதாமா இனி நம்மோட கம்பெனிய நானே பாத்துக்கலான்னு இருக்கிறேமா நானும் நம்ம மருமகளும் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அப்பா சொல்லும் போது இந்த பொறுப்புகளை ஏத்துக்க தோணல ஆனா என் மகனுக்காக இதை ஏத்துக்க போறேன் ஏன்னா இது அவனோட ஆசை லட்சியம் கனவு சாம்ராஜ்யம் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தியாகம் பண்ணி உழைப்பு மூலதனமா போட்டிருக்கிறான் இத்தனை உயரம் வளர்ந்த என் மகனோட கோட்ட ஒரு நிமிஷத்துல சரியறத என்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாதுமா அதனால நானே எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்க போறேன் முதல்ல தடுமாறினாலும் அப்புறமா சுதாரிச்சு கத்துக்குவேன்னு நம்பிக்கை இருக்குதுமா தப்பு பண்ணினா சொல்லித் தரதுக்கு தான் நம்ம மருமக இருக்கிறாளே நீ செஞ்ச வேலைகளை உன் மருமக கவனிச்சுக்குவா நீ கவலைப்படாதமா ஆதித்யா எழுந்து வர்றப்ப அவனோட சாம்ராஜ்யத்தின் ஒற்றை துகள் கூட சிதறாம பத்திரமா ஒப்படைப்பேன் என உறுதியுடன் வாக்களித்த சந்திரன் தன் மனைவியின் பாதத்தில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டு விட்டு புறப்பட்டார் தேகமெங்கும் ஒருவித சிலிர்ப்பை உணர்ந்தார் வேதா கூடத்திற்கு வந்தவர் அம்மா டீஷா மருமகளே ரெடியா என கேட்க இதோ வரேமாமா என உணவு மேஜையில் இருந்தவாறே பதிலளித்தாள் அவள் பொறுமையா சாப்பிட்டுவாடா என்றவர் சோஃபாவில் அமர அப்பா இவ்வளவு அவசரமா அத்தனை பொறுப்புகளையும் நீங்க எடுத்துக்கணுமா எனக்கு என்னவோ அந்த ராஜசேகரன் நினைச்சா பயமா இருக்குதுப்பா ஏன்னா ஆதித்யாவை கொலை பண்ண நினைச்சவர் அவர் இப்போ அவனை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கினது கூட அவரா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவன் உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்கிற இந்த சமயத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையும் அபகரிக்க பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இருக்கலாம் அவரோட திட்டத்துக்கு நீங்க தடையா இருக்கிற பட்சத்துல உங்களையும் ஏதாவது பண்ணிடுவாருன்னு பயமா இருக்குதுப்பா என ஒரு மகனுக்கே உரித்தான பதற்றத்துடன் பேசினான் அதிபன் எல்லா விஷயத்துக்கும் பயந்த வாழ முடியாது தீபு இந்த விஷயத்த நான் எனக்காக கையில எடுக்கல என் மகனுக்காக தற்காலிகமா கட்டி காக்க போறேன் அவ்வளவுதான் ஒருவேளை நீ சொல்ற மாதிரி எனக்கு எதுவும் ஆனாலும் கவலை இல்ல என் மகனுக்கு என்னாலான உதவிய செஞ்சேன்னு மனநிறைவே போதும் எனக்கு ஆனா அப்படி எதுவும் நெகட்டிவா நடக்காதுன்னு நம்புறேன் ஏன்னா என் அப்பாவும் சரி ஆதித்யாவும் சரி ரொம்பவே நேர்மையாதான் இந்த தொழில பண்ணிட்டு இருக்காங்க மத்தவங்கள மாதிரி காசு வாங்கிட்டு இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க எது நியாயமோ அதைத்தான் மக்களுக்கு கொ
என்ன என அவன் கேள்வியாக புருவ முயர்த்த தாமதமின்றி பட்டும் படாமல் அவனை அனைத்து மீண்டவள் என் அன்பு கணவரே எனக்கு புதுசா ஒரு காரியத்தை முன்னெடுக்க போற அது நல்லபடியா வரணும்னு வேண்டிக்கோங்க என குறும்பாக கண்ணடித்து விட்டு சென்றாள் அதுக்கப்புறம் நம்ம கதையில என்னதான் நடக்குது கேட்கலாம் அடுத்த பாகத்துல இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம ருத்திதா ஆடியோ நாவல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி